ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ സിഗ്നൽ ഫ്ലോഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കണ്ടിരുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ദ ഓവറോൾ ഗെയിൻ സി ഓഫ് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഓഫ് എസ് ദറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഫോർ ദ സിഗ്നൽ ഫ്ലോഗ്രാഫ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ഫിഗർ ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ തരിക So, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ യൂസ് ഇൻ മാത്സ് ആൻഡ് സ്കിൻ ഫോമുല വി ഹാവ് ടു സോൾവ് ദിസ് സോ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് മാത്സ് ആൻഡ് സ്കെയിൻ ഫോമുല എന്നുള്ളത് അറിയണം സോ ദിസ് ഇസ് മാത്സ് ആൻഡ് സ്കെയിൻ ഫോമുല നമ്മൾ കണ്ടത് സോ ഇതിലെ ഓരോ ടേമുകളും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ ചെയ്ത പോലെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കെയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഫോർവേഡ് പാത്ത് അല്ലെ സോ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ദ ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഫോർവേഡ് പാത്തുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഫ്രം വൺ ടു 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 ത്രീ ത്രീ ടു ഫോർ ആൻഡ് ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇത് ഒരു ഫോർവേഡ് പാത്തായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫീഡ്ബാക്കുകളാണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ആരോ മാത്രം നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് സോ വൺ ടു 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 ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മറ്റൊരു ഫോർവേഡ് പാത്താണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ആരോ ഒക്കെ ഫോർവേഡ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് സോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക ഇതൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ മെയിൻ പാത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം സോ പാത്ത് വൺ ദിസ് ഇസ് വൺ ടു ഫൈവ് വരെ പോകുന്ന പാത്തുകളാണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഗെയിനുകൾ ഞാനിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഫോർവേഡ് പാത്ത് വണ്ണിൻ്റെ സോ ഈ പാത്ത് വണ്ണിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുക പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി വൺ ഇൻറ്റു ജി ടു ഇൻറ്റു ജി ത്രീ ഇൻറ്റു ജി ഫോർ സോ അതാണ് നമുക്ക് പാത്ത് വണ്ണിൻ്റെ ഗെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാത്ത് എടുക്കാം സെക്കൻഡ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൺ ടു 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 ത്രീ ദെൻ ത്രീ ടു ഫൈവ് സോ ഇതെല്ലാം ഫോർവേഡ് ആണ് അല്ലേ സോ ദിസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ദറ്റ് ഈസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി ടു ജി വൺ ജി ടു ആൻഡ് ജി സിക്സ് ജി വൺ ഇൻറ്റു ജി ടു ഇൻറ്റു ജി സിക്സ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോർവേഡ് പാത്തുകളാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റനിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ സോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ സോ ആൾ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ പ്ലസ് സം ഓഫ് ഗെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ് മൈനസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ത്രീ നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ് അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ഡെൽറ്റ ഇക്വേഷൻ സോ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് കാണണം സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഗെയിൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണണം സോ ഏതൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ്സുകൾ നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലൂപ്പ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ടു ടു ത്രീ ത്രീ ടു ഫോർ ദെൻ ഫോർ ടു അഗെയിൻ ബാക്ക് ടു ടു സോ ഇതിനെ ഒരു ലൂപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം പിന്നെ വൺ ടു ടു ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ടു അഗെയിൻ ബാക്ക് ടു ടു ഇതിനെ സെക്കൻഡ് ലൂപ്പായിട്ട് വേണേൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഫോറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫോറിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു ലൂപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ടു ഫോർ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫോർ ടു ഫൈവ് എന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇതിനെ മറ്റൊരു ലൂപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്ന് കാണാം ടു ടു ത്രീ ദെൻ ത്രീ ടു ഫൈവ് ദെൻ ഫൈവ് ബാക്ക് ടു ടു ഇങ്ങനെ 
ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ലൂപ്പിൻ്റെ ഗെയിന് കിട്ടുക നമ്മുടെ തേർഡ് ലൂപ്പ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ തേർഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൂപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടു ടു ത്രീ ദെൻ ത്രീ ടു ഇതും ഫോർവേഡ് ആരോ തന്നെയാണ് ഇവിടുന്ന് ബാക്ക് ടു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഫീഡ്ബാക്ക് സോ നമുക്ക് ഇതിന് മറ്റൊരു ലൂപ്പായിട്ട് എടുക്കാം ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഗെയിന് നോക്കിയാലോ ജി ടു ഇൻറ്റു ജി സിക്സ് ഇൻറ്റു എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ എടുക്കാം അല്ലേ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ലൂപ്പ് ത്രീ ഗെയിൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞ ദിസ് ബിഗ് ലൂപ്പ് അല്ലേ സോ ജി ടു ജി ത്രീ ജി ഫോർ ആൻഡ് മൈനസ് ജി ത്രീ അതാണ് നമ്മുടെ ലൂപ്പ് ഫോർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് അവർ ഫൈനൽ ലൂപ്പ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദിസ് ജി ഫൈവ് സോ നമുക്ക് ഇത്രയും അഞ്ച് ലൂപ്പുകളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് പി വൺ വൺ പി ടു വൺ പി ത്രീ വൺ പി ഫോർ വൺ ആൻഡ് പി ഫൈവ് വൺ ദിസ് ഇസ് പി ഫൈവ് വൺ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ലൂപ്പുകളാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് കാണേണ്ടത് ഡെൽറ്റയുടെ അടുത്ത ടേം ആയിട്ടുള്ള ദിസ് ടേം ടു നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സുകളുടെ ഗെയിനുകളാണ് കാണേണ്ടത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിനകത്ത് ഏതൊക്കെ നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇല്ലേ സോ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്സുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ത്രീ ബാക്ക് ദിസ് ലൂപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് ലൂപ്പ് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് ആണ് കാരണം ഇതിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നോഡുകൾ ഇല്ല സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ് ഇനി നമുക്ക് പിന്നീട് വരുന്ന നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് ടു ടു ത്രീ ത്രീ ടു ഫൈവ് ദെൻ ബാക്ക് ടു ടു സോ ദിസ് ഇസ് അനദർ ലൂപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അനദർ ലൂപ്പ് സോ ഈ ലൂപ്പും അതുപോലെ ഈ ലൂപ്പ് തമ്മിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന നോഡുകളില്ല so we can say there are two pairs of non touching loops so if you are calculating gain products of two non touching loops there are mainly two combinations of two non touching loops okay adu edakkana nalladu namukku onnu nokkam so first combination nu parayna idana ini parna this one and this one adana ee rendu loops gal so idil ninnu nammal endu cheyunu adinde ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് പി വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക പി ടു വൺ ഇൻറ്റു പി ഫൈവ് വൺ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പിൻ്റെയും ഗെയിനുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പി ടു വൺ വാല്യൂവും പി ഫൈവ് വൺ വാല്യൂവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് സോ ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ദിസ് ഗെയിൻ സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി ടു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ത്രീ വൺ ദിസ് ഇസ് ദ പി ത്രീ വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പി ഫൈവ് വൺ സോ ഈ രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ദിസ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സം ഓഫ് ഗെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു നോൺ ടച്ച് ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് P12 വൺ ടു പ്ലസ് പി ടു ടു ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് ടേം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ടു ആണ് മാക്സിമം നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് വരുന്നത് ദർ ഇസ് നോ ത്രീ നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് ടേംസുകൾ മാത്രം നമ്മളവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി സോ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡെൽറ്റ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ കെ വാല്യൂസ് സോ ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു ഡെൽറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ പ്ലസ് ടു കോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡെൽറ്റയുടെ ഈക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഈ ഓരോ വാല്യൂസും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വി വി ആർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിങ് ഈച്ച് വാല്യൂസ് പി വൺ ടു ആൻഡ് പി ടു ടു ഓൾസോ വി ആർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിങ് സോ ഇത് സബ
വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ടു എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ഡെൽറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ടച്ചിങ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഡെൽറ്റ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് എങ്ങനെ പറയാം വൺ മൈനസ് ജി ഫൈവ് ജി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ ആണ് ഓക്കെ സോ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഗ്രാഫ് വിച്ച് ഇസ് നോ ടച്ചിങ് ഫോർവേഡ് പാർട്ട് ടു അതാണ് നമ്മളുടെ ഇ ഗ്രാഫ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് എഴുതാം വൺ മൈനസ് ജി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ജി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഗെയിൻ ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ മാസൻസ് ഗെയിൻ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം മാസൻസ് ഗെയിൻ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ സമേഷൻ ഓഫ് കെ പി കെ ഡെൽറ്റ കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കെ ടു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ ഇൻ ടു പി വൺ ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് പി ടു ഡെൽറ്റ ടു എന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഇതിലുള്ള ഓരോ വാല്യൂസും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പി വൺ പി വണ്ണും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദിസ് വൺ ദെൻ ഡെൽറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഈസ് വൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പി ടു ഈസ് ദിസ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ടു ഈസ് ദിസ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും വാല്യൂസ് കിട്ടിയത് വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദീസ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ സോ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദിസ് വൺ ദിസ് ഈസ് അവർ ഫൈനൽ ആൻസർ സോ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ മാസൻസ് ഗെയിൻ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സിഗ്നൽ ഫ്ലോഗ്രാഫ് സോൾവ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലുള്ള ടോപ്പിക്സ് നമുക്കിവിടെ ഫിനിഷ് ആവുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കുറച്ച് സിമുലേഷൻ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗുഡ